अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है थोड़ी देर में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भी अपना वोट डालने पहुंचे हुए हैं उसकी तस्वीर भी हम आप तक यहां पर पहुंचाएंगे 6 नवंबर यानी बुधवार को सुबह 9 बजे तक लगभग सभी 50 राज्यों में वोटिंग पूरी हो जाएगी राज्यों में मतदान खत्म होते ही गिनती भी शुरू हो जाएगी और अमेरिका के पचास राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुल पांच इलेक्टोरल वोट्स यानी सीटें हैं चुनाव जीतने के लिए ट्रंप या फिर कमला हारिस को दो सीटें यहां पर जीतनी जरूरी हैं और ऐसे में जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो भी हम आपको यहां पर पहुंचाएंगे और आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है देखिए एक अलग अंदाज में ही उभर कर आए हैं एक बार फिर से चुनावी मैदान में कमला हारिस जब उनके ठीक सामने हैं और ऐसे में इतिहास रचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बेताब भी हैं और बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और उनका जो अनफिल्टर्ड कैंपिंग स्टाइल है उसी के लिए वो जाने जाते हैं बेबाक तरीके से जनता के सामने अपनी बात रखते हैं निर्भीक तरीके से जनता के सामने अपनी बात रखते हैं और यही कारण है कि वहाँ की जनता उनको पसंद भी करती है और आकांक्षा स्वरूप इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं आकांक्षा डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वोट कास्ट कर दिया है यहाँ पर लेकिन साथ ही आप क्योंकि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं वहाँ की सिचुएशंस और हालात भी आपसे जानना चाहेंगे जी शिवानी सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी मैं स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड आर्ट में खड़ी हुई हूँ जो मैनहैटन एक बरो है न्यूयॉर्क सिटी का वहाँ पे और ये पोलिंग साइट है यहाँ की आपको दिखाना चाहूँगी ये पूरी पोलिंग साइट है आप देख सकते हैं कि आदमी और औरतें यहाँ पूरी तादाद में खड़े हुए हैं मौजूद हैं सुबह छः बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है और लगभग दोपहर के बारह बज रहे हैं और यहाँ ताका लगा हुआ है आज भी लेकिन न्यूयॉर्क के बारे में अगर आपको बताऊं खास बात यह है कि क्लोज टू 1.1 मिलियन वोटर्स हैव कास्ट एन अर्ली बैलेट इसका मतलब क्या है कि उन्होंने पहले से ही वोट कास्ट कर दिया है 2020 में जब पिछली बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था तब पैंडमिक का समय था और उस टाइम के इलेक्शन में आ, जो है सबने मेल इन बैलेट्स किए थे तो तब से ये ट्रेंड शुरू हुआ और अभी भी लोग मेल इन बैलेट्स कर रहे हैं लेकिन एक और बात आपको बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही ख़ास बात है न्यूयॉर्क सिटी के बारे में इसे डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है लगभग एक सेंचुरी से ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है एज फार एज प्रेसिडेंशियल सिलेक्शन इज़ कंसर्न तो जो लास्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे जो न्यूयॉर्क सिटी ने खुद चुना वो नाइनटीन में थे रोनल्ड रीगन लेकिन तब से उसके बाद से न्यूयॉर्क सिटी हैज़ ओनली बीन वोटिंग फॉर अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और मैं क्योंकि पोलिंग साइट पे हूँ बाहर भी मेरी बहुत ज़्यादा महिलाओं आदमियों सबसे बात हुई तो सबने तो बहुत ही क्लियरली बोला है कि वो अपना वोट जो है कमला हैरिस के लिए कास्ट करेंगे यानी कमला हैरिस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड देयर आकांक्षा आप क्योंकि वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और सिचुएशन को अच्छे से देख भी रही हैं और पिछले नौ बार नौ बार का जो इलेक्शन रहा है डेमोक्रेट जैसे कि आपने जिक्र भी किया जो बाइडेन की जो पार्टी है वो बहुत मजबूती से वहाँ पर खड़ी रही है लेकिन इस बार क्या माहौल आप देख पा रही हैं क्या अभी भी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है डेमोक्रेट्स के पास कमला हारिस के पास या ट्रंप इस बार बाजी मार सकते हैं देखा जाए तो इसको इसलिए भी हिस्टोरिकल कहा जा रहा है शिवानी क्योंकि बहुत ही डिवाइसिव कैंपेन रही है बहुत ही तगड़ा मुकाबला रहा है पोल्स ने हमने देखा कि कितने सारे उतार चढ़ाव हुए सबसे पहले तो जुलाई में जब कमला हैरिस को लाया गया रेस में तुरंत उन डेमोक्रेट्स ने पकड़ ऊँची की अपनी पोल्स में और फिर उसके बाद से नेक एंड नेक जो कहा जाता है वो रहा है पर न्यूयॉर्क सिटी जो कि आयरनिकली देखा जाए तो दिस इज़ वेयर डोनल्ड ट्रम्प बिलोंग्स बट हैज़ ऑलवेज ऑप्टेड फॉर अ डेमोक्रेट क्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट येट आ अगर माहौल की बात करें तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और वो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन रैली कही गई थी अंदर पंद्रह हज़ार लोग थे उस अरीना में बाहर पचास हज़ार तो इस तरह का वहाँ माहौल था उस रैली में कि लोग बाहर से भी उसे अटेंड करने आए थे तो इकोनमी जो है कोविड के बाद से पकड़ी तो है लेकिन जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनका इशू अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी को लेके लोगों में अभी भी बहुत अनहैप्पीनेस है पर न्यूयॉर्क थोड़ी सी अपस्केल सिटी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिच लोग हैं इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स तो uh, अभी भी वो डेमोक्रेटिक हैं दे बिलीव इन द इथॉस ऑफ यू एस विच इज़ द फेथ इन डेमोक्रेसी फेथ इन फ्रीडम सो दैट्स वाई मैनी ऑफ देम स्टिल हैव फेथ इन कमला हैरिस बट डोनल्ड ट्रम्प could very well maybe see a spike in his vote base here in new york jankari ke liye bahut shukriya akanksha aap bane rahiye aur lagatar nazar bana ke rakhiye